വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും മുടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ മുടി കെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കിടക്കുന്ന മുമ്പ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ അതിനടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെലൈക്കൺ വരും അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോഴേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഹെയർ ഗ്രോത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു കഞ്ഞിവെള്ളം എങ്ങനെ ഒട്ടും ചിലവില്ലാണ്ട് നമ്മുടെ മുടിക്ക് നീളവും തിക്നെസ്സും കൂട്ടാൻ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി പക്ഷേ അതിനും കൂടുതൽ ഒരുപാട് കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഡൗട്ട്സിനൊക്കെ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ റിപ്ലൈ കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് മാത്രമല്ല അതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് തരിക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡെമോ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡൗട്ടാണ് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ല തിക് അതായത് നല്ല കട്ടിയുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് അതിന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഡബിൾ രണ്ട് ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഈ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ തിക്കായിട്ടുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പ് ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ വരരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക അത് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനാണ് ഇങ്ങനെ സാൾട്ടിൻ്റെ അതായത് ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോൾ കൂടാനും അതുപോലെ തന്നെ താരന് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ താരം കൂടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ വന്നൊരു ഡൗട്ടാണ് ഓയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ പേര് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഓയിൽ എങ്ങനെയാണ് മസാജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു അതിനുശേഷം കഞ്ഞിവെള്ളം എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നും കൂടെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുടി സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നീളവും തിക്നെസ്സും കൂട്ടാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒട്ടും ചിലവില്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം എല്ലാ മലയാളികളും എന്തായാലും ചോറ് കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ അപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും ഒട്ടും ചിലവില്ലാണ്ട് നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഏത് ഓയിലാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഓയിൽ ആയിക്കോട്ടെ കാസ്ട്രോ ഓയിൽ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ കാച്ചിയ വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെ എന്തും ആവട്ടെ അത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഈ ഈ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണണേ പിന്നെ അടുത്ത് വന്നൊരു ഡൗട്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ കഞ്ഞി വെച്ച അതായത് ചോറ് വെച്ച ആ ഒരു കഞ്ഞിവെള്ളം നമുക്ക് രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അത് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന് ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ പഴക്കം എങ്കിലും വേണ്ടി വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒരു ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പുളിക്കണം അങ്ങനെ പുളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാനും നമ്മുടെ മുടിയിൽ അത് തേക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല സ്കാൽപ്പിൽ തേക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മുടി നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ
അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഈ ഒരു കഞ്ഞിവെള്ളം തേക്കുന്നതോട് കൂടെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അനുഭവത്തിൽ വന്ന എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മേൻ്റെ അടുത്തോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ മതി പണ്ടത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നോ അപ്പോൾ നല്ലതായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഇങ്ങനെ കഞ്ഞിവെള്ളം തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുടി കൊഴിയുന്നു എന്ന് ഇത് ഒരിക്കലും കൊഴിയില്ല കഞ്ഞിവെള്ളം തേച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മുടി കൊഴിയല്ല മുടിയുടെ വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുക ചെയ്യുക മുടി കൊഴിയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി കറക്റ്റാണോ അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കറക്റ്റ് മെത്തേഡായിരിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമിൽ പഠിച്ചു അത് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആൻസർ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതണം അല്ലാണ്ട് പല രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടില്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഈ കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കഞ്ഞിവെള്ളം കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് മാത്രം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം അത് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം തേച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മുടി കൊഴിയില്ല അതിന് പകരം മുടി വളർച്ച ഇരട്ടി ആവുകയാണ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം അതായത് ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ആദ്യം ഹെയർ മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിനിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇത് മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു ഞാനൊക്കെ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്തായാലും മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത് വന്നൊരു ഡൗട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കോൾഡ് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കോൾഡും ചുമയൊക്കെ വരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മുടിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിടണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് സ്കാൽപ്പിലും ഹെയറിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വിടരുത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയാണ് മുടിയിൽ ആദ്യം ഹെയർ മസാജ് ചെയ്യാന്ന് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് മുടിയിൽ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യാന്നല്ല അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ കിടന്നാലോ അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡിയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെയർ മസാജാണ് അപ്പോൾ ഹെയർ മസാജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ വീട്ടിലിടുന്ന പഴയ ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് പാക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് താഴേക്ക് നോക്കും കാരണം എൻ്റെ കഞ്ഞിവെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഹെയർ ഓയിലൊക്കെ ഞാൻ താഴെയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹെയർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ആട്ടി വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ മുടി രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് മുടി ഇങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുടിയിലെ കുടുക്ക് അതായത് ജഡയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളയാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ മുടിയിലെ ജട കളയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കോമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കളയാം നന്നായിട്ട് കളയാം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ഞാൻ സെറ്റാക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുടിയിലിപ്പോൾ കൊടുക്കുകയൊന്നുമില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സാധാരണ ആട്ടി വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഹെയർ ഓയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ മുടി ഹാഫായിട്ട് അതായത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന രീതി വരും അപ്പോഴും മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വൈകുന്നേരമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വൈകുന്നേരമാണ് തല നനയ്ക്കാറെന്ന് അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം കണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ സ്കാൽപ്പിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത്തിൽ ചെയ്യാം അതിന് അതേ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ കൈ നന്നായിട്ടാക്കാം ഇപ്പം തന്നെ ആണല്ലോ മുടിക്ക് നല്ല ഒരു ഷൈനിങ് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഷൈനിങ് ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അടുത്ത സൈഡിലും അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ മുടിയിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ട് ണ്ടോ ഞാൻ മുടിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു മിനിമം ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ കഞ്ഞിവെള്ളം തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചതാ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം കാണാം അപ്പോൾ ഇതാ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ കഞ്ഞിവെള്ളമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കണ്ടോ ഇത് നല്ല തിക്കുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തിക്കുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുടിയുടെ ലെങ്ത്തും തിക്നെസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം കൂടി പോയി വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം തറയിലൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ആദ്യം സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് മുടി രണ്ട് പാർട്ടീഷൻ ആയിട്ട് ഇടാം എന്നിട്ട് സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നല്ലൊരു തണുപ്പാണ് കേട്ടോ കിട്ടുന്നത് നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനും ഇപ്പം നല്ല ചൂടല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനും ഒക്കെ പറ്റും ഇത് ഫേസിലായിരുന്നു അല്ലെ സ്കിന്നിലായിരുന്നു ബോഡിയിലായിരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഇത് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് ഇത്ര പോരാ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ റൂമിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഇനി ബാത്റൂമിൽ പോയി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കോളൊന്നും പിടിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ വെക്കുക അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് നേരം വെച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഷാംപൂ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം മല ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന മെത്തേഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി എന്തായാലും വിത്തിൻ വൺ മന്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും കൂടി നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്താ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്